起。霜雪不完悲与喜，飞花醉将断戈壁。秋初茅庐青色不可及，鸿鹄展翅苍茫之虚臾。无所谓名歌错综不句，破天际渐渐此个谜题。轻落穿尽你蜕变出浩瀚勇气。江湖路上历练峥嵘侠义，年华一笑便是灵犀高阁行万里。少年梦逐浪如潮，品尝新泉可年轮。远方怀赠与伤痕，敢闯荡才算人生。方寸剑冷交激昂青春，他是我最。之术第八种，千火剑法。师姐，咱们这样跑修学不是个办法呀！这附近就没有雪月城的盟友前来助阵吗？我自幼就很少离开雪月城，和江湖上的人也没打过什么交道。莫说是寻盟友了，我连雪月城有些什么盟友都不知道。那怎么办呢？有了！啊！阿爹临走前给了我样东西，有了它，这附近的盟友自会前来相助。这这这这什么呀？一支穿云箭，千军万马来相见。哦，我明白了，这是雪月城的求救信号。嗯，只是这烟火可见不过百里，这附近真有雪月城的盟友吗？白痴！哎，你这刚醒你就骂人，你才白痴呢！你不许骂他！哎，跑！什么？快跑！千龙师姐，他说快跑，什么意思啊？先一步把他们劫走了，这附近有雪月城的盟友吗？剑心主，行了，到这儿就可以放心了。剑心主外设有奇门阵法，寻常人根本进不来。多谢两位兄弟了，敢问两位兄弟尊姓大名？何去？何从？好特别的名字啊！没时间寒暄了。放心吧，适逢华神医正在剑心冢中采药，我这就送他过去。哎，这位雷兄弟啊，不如和我去一趟剑阁吧，老爷子应当想见你的。老爷子是谁啊？笨啊！老爷子当然是剑心冢的冢主啊，冢主。嗯。哇，这好多剑啊！这儿真是比雪月城藏剑阁还威风呢！哎，对了，明轩师兄，你为什么会出现在这儿啊？我是来见仙主办点事儿，结果刚到这儿就发现，天空炸响的那只千城令，能有资格用千城令的人可不多，我就赶紧赶了过来，结果发现是你。来来，吴姐，快来，快来，快来，快来！啊，这柄是麒麟牙，是麒麟剑手吕修熙的佩剑，剑谱上能排第十六。哦，麒麟牙杀性太重，你若真想碰它，那么很有可能受伤的是你自己。
，老爷子，嗯，要求见的落下仙子的弟子是谁呀？在下洛明轩，正是落霞仙子的弟子。哦，你师父近来可好啊？还行。是不是还和当年一样的貌美啊？啊？<咳>那个，你要的剑，老朽已经给你铸好了。哇！重剑无望，轻剑别离，长剑凤凰，双剑勾蟒结尘，三尺剑般若一木，一共七柄剑。七柄剑，这么大方，多谢老爷子。你拿去吧。哦、至于你嘛，好像看着很眼熟啊。啊！嗯哎哎、听雨啊。许久未见了呀，您老认识这把剑？听雨观雪，望花闻风，风雅似剑，乃是我年轻时所铸，我自然认得。风雅似剑，是您所铸？<笑>那莫非您是？李素王，哈哎，等等等等等等，您不是已经死了吗？嗯，你才死了呢！我不过是二三十年没在江湖上露面罢了，谁说我死了？那这个江湖上面说，剑心主的种主现在是李素王的弟弟李素晨，哎，这个江湖传言也不可信啊！外公。孙子刘为杰不孝，见过外公。<笑>快快起来，快快起来！剑<笑>术有成，便不算不孝。你既然得了这把天宇剑，想来是见过你姐了。嗯。好。哎，你姐呀、啊。才是真的不孝啊！他明知道我一个老头子在这剑心冢里面孤苦伶仃的，也不来陪陪我。你说，我又没有非得逼着他，让他当这个剑心冢的冢主，他那么怕我干什么？这听雨剑，就算是对他的惩罚，我没收了。啊！哈，莫急莫急，今天晚上啊，你来剑阁，我再送你一把。更厉害的剑，外表没有一点伤，但脉象却可以乱成这样，还真是罕见。你没事吧？没事，我就是有点累了。脉象怎么会如此之乱？他们要来了，我们快走！我们已经到了。师叔，所有回去。你要忤逆师门吗？可我偏偏有两个师门，但你姓唐，为何非要如此？难道唐门真的要做叛盟背义之师吗？这不是你该想的事情。身为唐门子弟，你只需要懂得尊从。可百里师父告诉我
凡做事之前先问本心。够了，唐林，你姓唐，唐门的唐。当初是你们送他去血月城，如今却要斩断他与血月城的关系。百年世家，千求唐门，就是这么对待门内弟子的吗？唐林，我再给你最后一次机会。你可是唐门这一辈最优秀的弟子。我希望你不要做出错误的选择，唐莲。叶姑娘，你赶紧走，找到最近的病药，走。叶姑娘，小心！好久不用这类武功，都快忘记叫什么名字了。自在心中神功，对对对对对对，就是这个名字。嗯，叶安石，在天外天我叫叶安石，如今在回中原，还是叫我无心吧。多谢大舅。我当是谁呀、啊？上回放你回到天外天，这次你竟然还敢跑回中原？放我回，就凭你。走吧，截住景霞了吗？近日得到消息，暗河苏家家主苏沐雨和谢家家主谢其刀合力阻止李寒一北上，但李寒一看穿了埋伏，最终突围而去，目前行踪不明。看来，暗河已经动手了，老舅也太擅作主张了。唐门三老呢？那三位老爷子原本不想露面，可那时李寒衣已经突围而去了，他们迫不得已现身，也没有追得上。至于唐门为何会和暗河联手，我猜是九皇子在动身之前就已知晓了唐门。他们知道殿下与九皇子的关系，便以为这是殿下下的命令。老九为何会如此缺人？暗河会和他协作？因为。九皇子他冒充了一个人，谁？萧楚河。外公，我来了。啊、哦，你来了。啊，哎，吴外公要给我一把什么剑？当然是世上最好的剑之一了。最好的剑之一。嗯。莫不是在剑谱之中？<笑>来来来，你看看这两边的剑谱，十大名剑，乃是当今世上最好的剑。你看看，这剑谱第十，无忧，其剑银白如玉，剑身修奇秀丽，不似人间之剑，隐隐有飘然的仙风。现传人，不知这剑谱第九，霜雪，其剑乃是雌雄双剑，秋之霜，冬之雪，单剑平凡，可是双剑合璧，却有神威。现传人，不知这剑谱第八，皓雀，其剑可称得上人间正气第一剑。浩然正气，可斩千魔。原北离大都护所配之剑，现藏于天启城的天剑阁，由剑奴手制。这剑谱第七，洞千山，其剑的剑气是浩瀚无比，一剑起洞千山，起万朝。这十大名剑之中。唯一当是铸剑师所铸之剑，现传人，不知。这剑谱第六，清霄，其剑乃是望城山的镇山之宝，历任掌门所配之剑，现传人，为望城山掌教赵玉珍，位列五大剑仙之玄剑仙。你再来看看这边。这剑谱第五，破军，其剑钝而厚重，非天生神力不能无，称
王霸之剑，现为怒剑仙严战天佩剑，剑谱第四。这世上的剑，有的是四个字，有的是三个，最多的是两个字。但是这把剑，它只有一个字：心。对，这剑谱第四，心。唯一一把以单字命名的剑，这剑可通灵啊！它与剑主心意相同，剑意纯粹，可断凡剑界意。其剑为剑心中利刃传人所配之剑，现传给雷无杰。是想把这柄剑传给我。这把剑本来就是你母亲所配之剑，现在由你来继承，那也是理所应当的嘛。不过，有人认为，剑是剑，人是人。比如你姐姐，她不愿意接过这柄新剑，却偏偏跑到那个昆仑去求什么铁马冰河。但是有人觉得，剑即是心，心亦可做剑。比如，你的母亲。外公能给我讲讲我母亲的事吗？你母亲是一个非常好的人呐、啊，她善良聪明，性格温柔，又是天下难得一遇的奇才呀、啊。若不是遇到那个天杀的雷梦莎，他定会是剑种的传人的。母亲是怎么认识父亲的呀？这个雷梦莎与他的那个好兄弟百里东君，到我这剑心冢来造访，不好好的待在剑阁里，却非要偏偏跑到那剑心崖。你跑到剑心崖也就算了。可他偏偏要与新月比武，你比武也就算了；可他偏偏却赢了，你赢了也就算了；可他偏偏……外公，我怎么听出了一股吃醋的语气呢？从那以后啊，你母亲新月天天吵着要和这个雷梦莎去闯荡江湖，我就想啊，这闯就闯吧，这年纪轻轻的。总不能一辈子窝在这山谷里吧？更何况，这雷蒙莎也是一表人才，又是世家子弟。于是，我就答应了。哎呀，这些年啊，我真是后悔呀、啊！我就问我自己，我为什么要答应呢？我就应该把他给留下来。哎，小子，你说说，如果当初我要是留下来的话？那是不是跟今天就不一样了？呃，是，那就可能没有我了。哎，你这个臭小子啊，你的性格怎么跟你父亲是一模一样啊？一副子没心没肺的样子。外公，你不是还有我和我姐吗？我们会经常来看您的。看我可以，打我剑的主意不行。外公，你自己说要把信件传给我的，你可不能后悔了。哈哈哈！你个傻小子啊！这把剑可不是一般的剑呐，就算我要送你，那也得看他应不应你呀、啊。这，再见。小子，你不要总想着如何控制这把剑，你啊，要用心的与他交流，他才会回应你的。再试试。
小姐，好久不见了。阿娘，真的是你吗？阿娘，我只是你心里的想象，是心间与你产生了共鸣，幻化出了我的样子。阿娘，我真的好想你，阿娘。我和姐姐还有外公都已经重逢了，若是你和阿爹还在的话，我们就可以像小时候那样一起生活了。傻孩子，没关系，只要你心里一直想着我们，我们一家人就永远在一起。对了，阿娘，我现在已经是青龙守护了，可是我不知道作为一个真正的守护到底应该做点什么。在我回答你之前，你先告诉我。你为何执剑？因为我有想保护的人。对于守护来说，执剑的意义就是守护想要守护的人。想要守护的人。嗯、守护想要守护的人。守护想要守护的人。守护想要守护的人。这把新剑，终于有了自己真正的主人了。守护想要守护的人，阿娘，放心吧，孩儿定不负使命。小子，听说你躲了一夜的追杀，赶紧回去休息吧。明天一早，再试试这把新剑的威力。外公，你这剩下的剑你都还没讲呢。虽然说剑谱前三甲我已经听过很多遍了，不过呀，从天下第一铸剑师的嘴里讲出来，那还是非同凡响的。<笑>好，我就应了你。<笑>来，这剑谱第三，铁马冰河，其剑乃是世间极寒之剑。原封在昆仑之巅，从未绝世昆仑剑仙所有，现为雪月剑仙李寒一所配。阿杰可真是厉害，不继承新剑，去继承那把更厉害的。哎哎哎哎，我说你这个臭小子啊，既然有了新剑，就应该说，新剑是最厉害的。咱们能输给阿杰，不丢人。<笑>这剑谱第二啊，大明朱雀，其剑为无双城镇城之宝，现藏于无双的剑匣之中。这剑意锋锐，出剑必见血可凡，现为无双城的城主无双所有。知道无双什么时候才能拔出这把剑？哎，能拔出大明朱雀的，就证明他已经是剑仙了。那就只剩下最后这一……这……外公，这最后一柄剑怎么是空白的呀？我告诉你。这剑谱第一，天斩，天下第一剑，天道之剑，非天命之人所不能持。现供于钦天剑，有国师齐天臣手之。这天斩乃是开国皇帝留下来的神剑，已经有几百年未曾现实了。我虽然是剑心中的种主，我也没有见过此剑，自然也就画不出来呀。这这几百年都不现世，它不会都锈了吧？哎，不会的，不会的。像本朝的开国皇帝那般的天命之人，又岂能是那么容易便出现的？
丫头啊，这个年轻人的伤怎么样了？他的问题啊，可就大了。他的隐脉受了重伤，食人皆知显脉，乃是指七经八脉和十二经长脉，还有十五络脉。但其实人亦有隐脉，因为人的内里便是藏于这隐脉之中。嗯。此人隐脉受损，不能用武，但是我能感觉到他的隐脉中有股可怕的力量。如果这股力量反噬，那么他就会陷入很危险的境地中。他之前应该遭遇过了一次反噬，只不过这次反噬并不严重，所以只是有些气虚，补一补就好了。但是以后嘛，哼哼，怎么，还有我的小花姐，你看不好的病吗？你别说是我，就算我师傅来了，估计也医不好。至于我那个三心二意的师兄，怕是也医不好吧？你是说那个枪仙四空长风吧？师傅说啊，若是师兄只注重医道，那么这天下间便没有他治不好的。可是师兄又学医又练枪，还跑去当什么城主？这般三心二意，还怎么学医啊？嗯，你倒是专心钻研医术了，跑到我这剑心冢里采了一年的药材，我诱惑了你几次跟我学剑，你都不肯，怎么就没有看到你把他给医好啊？我还小嘛。还小，强词夺理。你醒了，好点了吗？好多了。你放心，以后我一定不会再让你受到伤害了。先把药喝了吧三日过去了，你终于能下床了。多谢神医，不用谢我，我只能帮你小忙。你埋的大伤，我治不了。这话我已经习惯别人说了。我之前在药王谷里看到过一本古书，上面记载了一种医术，叫补魂之术，能令枯木逢春，截泉涌水，逝去的花草能够重生，断去的魂脉也能够重连。只是书上并没有记载补魂之术的正确用法。可能早就失传了吧，毕竟师傅号称医术天下第一，也并不会这补魂之术。这么说，你是新百草的弟子？是啊。这几天啊，千落师侄已经和我说了，你是长风师兄的弟子，所以你也应该叫我一声小师叔。你今年多大？你别看我小，我可是有大志向的。什么大志向？比如治好你的伤，我是认真的。不信。对了，他们说你那天通过什么流转之阵，将内力借给了他们，是一本什么书啊？能给我看看吗？可以。嗯、此书乃是如剑仙谢轩所写，修炼此中功法，可以慢慢修复你们。真是本奇书，你要是想，就请你多看几日。不用了，我已经都记住了。想不到小神医竟还是过目不忘的天才。但是你那个姓雷的小兄弟可不能再等了，他每天着急想要出种去那雷家堡，还说如果去晚了就要被姐姐一剑给杀了。什么姐姐，这么凶？天下前五的剑仙，你说凶不凶？不过他既然这么着急。那我得去拜访一下李重重。萧瑟见过李重重。你的身体好些了吗？好多了，多谢重重相助。哎
，这都是华锦的功劳，老朽也没做什么。只是没有想到我能够再次与你相见呐。对了，你对暗河的追杀有什么想法吗？暗河向来是不死不休，如果是专程为了杀我们，那应该派出更强力的杀手才对。怎么，苏昌黎还不够强吗？我们之中最有可能是目标的人就是我。若是请东暗河为求稳妥，应该请出纸伞鬼苏沐雨这样的高手。所以我估计，这里面应该是另有阴谋。或许跟我们此行的目的地有关。雷家宝、英雄宴，这些也只是我的猜测罢了。当务之急，是我们要快点赶往雷家堡，在敌人的阴谋发动之前，就还有回旋的余地。你刚才说。你叫萧瑟，是。不管以前是叫什么，以后也只会是这个名字。暗河的那些人惧怕我剑心虫不敢硬闯，但也未必会离开呀、啊。今天晚上，我就去击退他们。明天一早，你们就走吧。怎敢劳烦种主亲自动手？哎，我外孙为你，我为我的外孙。嗯、真是个大好杀人夜呀、啊！你在担心剑心种帮助他们吗？那何去何从二位护剑师，我们见过，单凭他们二人的剑术。与你相差甚远，不足为惧。除了他们，剑仙种还有别的高手。啊，别的高手？谁？剑心有月，睡梦杀人。李新月已经死了很多年了。李新月是死了，但是新剑未绝，教他剑术的那个人也依然在。那人是谁？天下第一铸剑师，李素王。巨剑腾空，天下第五名剑破军的仿剑，乃是我年轻时所铸，也是许久未见了。士兵画剑，只可惜没握在正确人的手中，杀气太重，会了一把好剑。剑本来就是凶器。在我面前论剑，外公，外公，我自己的事情自己了，您不必替我说道。此人不好对付，我遇到不好对付的人多了，你看我不活得好好的吗？再来问一次剑吧，我有一剑，剑仙李寒一所传，名落云剑。剑不是凶器，是你的朋友。死在这样的剑下，无妨。刚刚我的确胜了你一剑，还不足以伤你吧？对于杀手来说，输了，便是死了。一
又是傀儡。不必追了，这只是他的脱身之术，区区一个木鹰不足为虑。小子，你没事吧？刘杰，哎，喂！刚刚苏昌离那一剑，是前辈动的手脚吧？是的，就是刚刚我和他对的那一剑。我已经把他的真气给激得混乱了，可是他却感觉不到，所以。在和小杰对阵的时候，他还误以为自己躲过了那一剑，最后偏离了一寸，被震断了心脉。前辈为何如此？啊，小杰天赋很好，可是有些心软了。我能够感觉到，他的剑是君子之剑。然而，君子之剑也需要有杀伐气。他的剑求胜，而不是求生。这江湖险恶，这样的剑会活不长久的。我不愿杀人，人却要杀我。不管是不是江湖，永远都是这样。前辈的担心我记下了，还请把雷无杰放心的交给我。若不是为了你，我也不会迫使小杰做出这样的事来的。前辈什么意思？四年前。我的女儿死了，如今我希望我的外孙能够平安的回来。萧瑟记下了，救命之恩，萧瑟永世不忘。若有缘，再来求见。等一下。这个给你，什么东西啊？我知道你有钱，随身带着金贵的蓬莱丹当糖果吃，但这个不一样，就算再怎么要死的人，吃下它都可续命三日。到时候你再出事的话，吃下它，三日之内找我，我救你。好。萧瑟是什么人？你怎么向他鞠躬啊？他说他叫萧瑟，不再是以前的那个人了。但是有一点是不会变的，他姓萧。只要他姓萧，那么他所做的那些事情，就永远不会有结束的一天的。教我，怎么安慰男人？孟明轩，你不用担心我。其实，我早就想到会有这一天。踏上江湖路，有的时候你不想杀人，人家却想杀你。所谓身不由己，就是这样的。可是这些都是错的。大家打打杀杀，仇恨不断，永远没办法终结。这不是我心里想要的江湖。我知道
你要的是鲜衣怒马，把酒当歌。说想的太简单了吧？你知道我心中的江湖是什么样的吗？我曾经以为，江湖跟朝堂一样，只有无尽的野心。直到我遇见了你，遇见了无心，还有天外天，雪月城，暗河。我现在觉得江湖是一面镜子，镜子。人在面对镜子的时候看到的是自己，面对江湖的时候看到的是自己的内心